ಶ್ರೀಮದಾಯಿಪ್ರಕಾಶಿ ಅಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಬುದ್ಧಾಯ ಶ್ರೀಮದ ಭಕ್ತಿ ಬೇದಾಂತ ನಮನೆ ನಮಸ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ದೇವ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುತ್ತಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಶಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚಲನರತ್ತಂ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸಂ ತದಾಯ ಮುದೀನೈ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಾಯಶೋಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ತಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವತ ವೃತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನಷ್ಟಿ ಮುಖಂ ಕರತಿ ಪಾಚಾರಂ ಪಂಗುಲಂಗಯತಿ ಗಿರಿಂ ಜಗ್ಪಿಪಾತ ಮಂಗುಬಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುದಿನ ಕಾರಿಣ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯಶ್ವರಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಹರಿಯೋಂ ದರ್ಶನ হ্যাঁ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত প্রথম স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায় সাতাশ নম্বর শ্লোক কৃষ্ণ শ্লোক নময় কিঞ্চন বীতায় নিবৃত্ত গুণ বৃত্তয়ে আত্মরামায় সন্তায় কৈবল্লপতে নম হয় সুন্দর প্রার্থনা যারা জল বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্ব তুমি সেই অকিঞ্চন গণের সম্পদ তুমি প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অতীত তুমি সম্পূর্ণরূপে আত্মতীর্ত এবং তাই তুমি সর্বপ্রকার কামনা বাসনা রহিত হয়ে প্রশান্ত এবং মুক্তিদানের সমর্থ আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধে বনতে নিবেদন করি ভগবানের গ্লোরিফিকেশন করছি খুব সুন্দর এখানে দুটো জিনিস বুঝিয়েছেন ভগবানের কৃপা দৃষ্টি বা কৃপা কাদের উপর বর্ষিত হবে মানে জীবের কোন গুণগুলো থাকলে ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় কয়েকটা গুণের কথা এখানে বলছেন তারপর ভগবানের গুণের কথা বলছেন মাথা দুটো দুটো ব্যালেন্স করেছেন মহাত্মাদের গুণগান করেছেন ভগবানের গুণগান করেছেন দুটাই করেছেন এবং এটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভক্তের মহান ভক্তদের ভক্তদের গুণগান করা বৈষ্ণবদের গুণগান করা ভগবানের গুণগান করা হচ্ছে আমাদের মানে একমাত্র সেবা কেননা ভগবানের গুণগান করলে ভক্তের গুণগান না করলো ভগবান খুশি হবে না আর ভক্তের গুণগান করলে ভগবানের গুণগান না করলে ভক্ত খুশি হবে না মানে দুটা একটার সঙ্গে একটা উত্তর কথা জড়িত 
তো সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি কি যে আমাদের এখান থেকে শিক্ষা হচ্ছে আমরা উভয়ের গুণগান করা উচিত কেননা ভগবান সবসময় ভক্ত পরিবৃত্ত করেন শ্রীমদ ভাগবত মানে কি ভগবান এবং ভক্ত উভয়ের গুণগান হবে এবং কুন্তি দেবী যে এখানে আরেকটা জিনিস শিক্ষা যাচ্ছেন তিনি কত বিনম্র বিনয় হলে বিনম্র হলে সেই গুণগানটা করা সম্ভব এবং এগুলি একমাত্র সম্ভব দৈনন্দিন বিনয়ের গুণটা যার মধ্যে আছে সেই একমাত্র করতে পারে ভক্ত এবং ভগবানের গুণগান সে করতে গিয়ে ভগবান মানে ভক্তের গুণগান প্রথমে করছেন যে ভক্তরা কিরকম হয় যার প্রতি তুমি কৃপা পরায়ন তারা কিরকম ভক্ত যাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করো তুমি তারা কিরকম উন্নত ভক্ত যেখানে দেখবো আমরা ভক্তের গুণগান হচ্ছে সেখানে অটোমেটিক ভগবানের গুণগান হয়ে যায় কেন সেই ভক্ত ভগবানের ভক্ত তো এখানে বুঝাচ্ছেন যারা সর্ব বিষয়ে যারা সরি জর বিষয়ে যারা সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব এবং তারা হচ্ছে সেই অকিঞ্চন নিঃস্ব অকিঞ্চন উচ্চ শব্দ এখানে ব্যবহার করেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ তাদের এই সম্পদ হচ্ছেন ভগবান শ্রী গোবিন্দ আমাদের গোবিন্দ হচ্ছে যারা নিঃস্ব এবং অকিঞ্চন তাদের এই সম্পদ আর প্রণাম মন্ত্রে কি বলা আছে এ কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎ দিন কাকে বলা হয় যার নিঃস্ব কিছুই নেই যে কৃষ্ণ ছাড়া কিছু বুঝে না তার কিছুই নেই অকিঞ্চন এ জগতে তার জগতিক ভাবে কাছে দেওয়ার মতো কিছুই নাই প্রপাত খুব সুন্দর করে এখানে বুঝিয়েছেন তাদেরই সম্পদ হচ্ছেন কৃষ্ণ আর ভগবান প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে বলা হয় কি হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু কার প্রতি তার করুণা বেশি বর্ষিত হয় দীনবন্ধু জগৎ পথে যে দিনহীন যার মধ্যে কিছু নেই কিঞ্চন তারই একমাত্র বন্ধু হচ্ছে কে কৃষ্ণ সেটা বুঝাতে গিয়েছিল প্রভাত বুঝিয়েছেন যে এখানে নিঃস্ব বলতে কাকে বুঝিয়েছেন ঘর বাড়ি ছেড়ে যা যা দিয়েছে সব ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে হিমালয়ে গিয়ে বসে থাকার কথা বলছে তাদের নিঃস্ব বলছে সেটা বুঝিয়ে নি কি বুঝিয়েছেন ভক্তরা মনে করে কি যাদের মনোভাব এরকম যে আমার বলতে কিছু নেই আর বলিতে প্রভু আর কিছু না শিলা প্রভুপাত বলেছেন এই জগতে কেউ যদি বলে আমি ত্যাগ করেছি বলছে মূর্খ বলবো না পাগল বলবো আমি বুঝতে পারি না তাদের যে বলছে আমি ভোগ করব আমি ভোগি ও কি মূর্খ বলবো না পাগল বলবো বুঝতে পারে না একটার মাথা ঠিক নাই বলছে কেন বলছে এই জগতে আসার সময় কি তুমি কিছু নিয়ে এসছিলে তাহলে তুমি কিভাবে বলো যে আমি ত্যাগ করবো তোমার কি আছে তুমি ত্যাগ করবে এই জগতে তুমি যে ত্যাগ করবে বলছো তোমার আছেটা কি 
Mungkin ini ESO. संसारे ग प्रकृत त्याग का बला जर जगत जाबकि भगवान सब प्रयोग कर कृष्ण दिए शारिक भावान सेवा जीव कख प्रकृत पक्ष त्याग होते भौतिक जगत मूल्यवान मन कर देहत्म बुद्धि आसक्त हो पड़ी से मूल्यवान वस्तु पर्त एकम कृष्ण खुशी जो त्याग करते उत्तम भक्त पढ़े तरह तरा उत्तम हो भलो चाकर आशा से एक चाकर त्याग कर ग्रहण कर सरकम पारमार्थिक सुख चाहिए पारमार्थिक आनंद चाहिए कृष्ण के सन्तुष्ट कर चिंता करके जागतिक चिंता करग करते कम क्रोध लोक मोहम्मद एग्लाबे आत दिन आने एग्लि दिए पाठाना होगे प्रयोग करी तक एखे आबद्ध आखिर कृष्ण जन प्रयोग जागतिक ऐश्वर्य समृद्धि मान दस प्रतिशत जत कि सब विसर्जन दिए गोविंद चरण मन बाके गोविंद चरण सेंडर कर एक खुब धनी व्यक्ति से मंदिर खुले मंदिर बनिए से मंदिर बनिए मानी सबकि पंचायत 
সেবার সুব্যবস্থা সবকিছু ভেজে পড়েছে কিন্তু তিনি এই মন্দিরের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য পরিচালনা করার জন্য এগুলো সব দেখাশোনা করার জন্য একজন ব্যক্তি খুঁজছিলেন কি করছেন একজন ব্যক্তি তিনি খুঁজছেন তখন অ্যানাউন্স করে দিয়েছেন যে আমার এরকম একজন ব্যক্তি দরকার এই খবর জেনে বহু লোক ওই ধনী ব্যক্তির কাছে তখন আসতে লাগলো তারপরে কেন আসতে লাগলো মোটা টাকা মাইনে পাওয়া যাবে কিন্তু ধনী ব্যক্তিটি তাদের প্রত্যেককে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি সকলকে বলছেন আমার একজন প্রকৃত ভালো লোক দরকার আমি নিজেই তাকে পরীক্ষা করে নেব যে আমার ভগবানের মন্দির আমার ভগবানকে ভালো মতো দেখবে আমার ভগবানকে ভালো মতো সবকিছু দেখবে মন্দিরকে ভালো মতো চালাবে যাতে সমস্ত ভক্তরা এসে যেন এটা হ্যাঁ শান্তি পায় এখানে আনন্দ পায় সেরকম আমার একজন দেখতে দরকার তো এভাবে বলার পর লোকেরা তখন যারা আসে তারা অনেকে মনে মনে গালাগালি দেয় কত কিছু দেয় নিন্দা চর্চা করে তখন চালিয়ে যায় কেন ওরা অনেক লোক নিয়ে আসে না তারপরে এভাবে তিনি আর এদের ওইসব কথা কান দিতে না তার কান নিয়ে এসছে যে এরা এরকম এরকম আমার জন্য বলছেন এগুলো কানে দিত না কানে না দিয়ে তিনি যারা দর্শনার্থে আসে এইবার তিনি করছেন কি যারা দর্শনার্থে আসে তারা তো ভক্ত তাদের মধ্যে অনেক ভালো গুণ আছে পাওয়া যাবে এরা তো আমি অ্যানাউন্স করে এসছি না এরা তো অনেক লোক নিয়ে আসছে আমার কাছে যারা দর্শনে তাদের মধ্যে অনেক ভালো লোক আছে তখন তিনি কি করছেন তার বড় অট্টালিকা ছাদ আছে বাড়ির উপরে হ্যাঁ সেখানে উপর থেকে তিনি দেখতেন দর্শনার্থে দেখতেন কারা কিভাবে আসছে না আসছে কি করছে না করছে তো একদিন একজন লোক সে ভগবানকে দর্শন করার জন্য মন্দিরে আসতে লাগলো তার পরনে ছেড়া ময়লা কাপড় সে লেখাপড়াও বিশেষ কিছু জানতো না সে এসে ভগবানকে প্রণাম করলো প্রণাম করে চলে যাওয়ার সময় তখন ওই ব্যক্তি যে মানে মন্দির বানিয়েছে হ্যাঁ তিনি ওই ব্যক্তিকে ডেকে নেন ওই ভক্তকে ডাকছেন তখন বলছেন ডেকে বলছেন আপনি মন্দিরটা দেখাশোনার দায়িত্ব নিন তখন লোকটি খুব আশ্চর্য হয়ে গেল আরে আমি তো অল্প শিক্ষিত পড়াশোনা জানি না মূর্খ মানুষ আপনি এত বড় মন্দিরের কাজকর্ম পরিচালনা করছেন আমাকে কেন নির্ধারণ করছেন ধনী লোক বলছে সেই ব্যক্তি যে মন্দির তৈরি করছেন মন্দিরের মালিক ওনার সে বলছেন কি আমার বেশি লেখাপড়া জানা লোকের দরকার নেই আমার একজন সৎ এবং পরোপকার জীবের কল্যাণ করতে পারবে যার দ্বারা জীবের কল্যাণ হবে সেরকম একজন লোককে আমি দায়িত্ব দিতে চাই লোকটি উত্তর দিল সেই মানে ছেড়া ময়লা কাপড় পরা লোকটি উত্তর দিল এত লোক থাকতে আপনি আমাকে কেন ভালো লোক বলে বিবেচনা করবেন কি পেয়েছেন আমার মধ্যে আমাকে কেন ভালো লোক বিচার করছেন দেখুন মানুষের মুখ দেখবেন কাউকে যদি ভালো বলে না কত প্রশংসায় বুক ফুলে যায় নাকি আর এর মধ্যে সেই বলছে কি পেয়েছেন আমার মধ্যে আমাকে কেন ভালো লোকের মধ্যে পাল্লা করছেন না ভালো করতে পারছি না কিছু করতে পারছি আমার কিছুই নেই তারপরে আপনি আমাকে কেন আঁকড়ে ধরছেন ব্যাপারটা কি তখন সেই ব্যক্তি যিনি চয়েস করছেন তিনি বলতে লাগলো আমি জানি আপনি একজন ভালো লোক
কি বলছেন আমি জানি আপনি একজন ভালো লোক আমি কিভাবে আপনাকে যাচাই করলাম ভালো করে খেয়াল করবেন এই পয়েন্টটা সবাই কান সজাগ করে তুলুন বলছে মন্দিরে যাওয়ার পথে একটা ইটের টুকরা প্রায় আধা আধি ভাবে মাটির মধ্যে পুতে রাখা ছিল তো আমি এখানে অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করছি এই মানে ইটের টুকরার মধ্যে অনেকে পা লেগে যাচ্ছে অনেকে পা কেটে যাচ্ছে বা অনেকে আঘাত পাচ্ছে অনেকে কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু এই ইট কেউ তুলছে না আমি আপনাকে ছাদের উপর থেকে ফলো করেছি তো আমি দেখলাম ওই ইটের মধ্যে আপনার কোনো আঘাত লাগেনি কিন্তু আপনি দেখেছেন আপনি কি করলেন নিজে সেখানে বসে গেলেন হাতে শক্তি দিয়ে আপনি ইটটাকে তুললেন তুলে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে অনেক দূরে গিয়ে আপনি সেখানে ফেলে দিয়ে আসলেন সে জায়গাটাকে আবার সুন্দর করে দিলেন এই যে আপনার মধ্যে এই গুণটা দেখলাম যে এটা দ্বারা মানুষের ক্ষতি হচ্ছে সেটাকে আপনি উপরে ফেলে দিতে চাচ্ছেন এই যে একটা মহৎ গুণ আপনার মধ্যে পেলাম যে পরের ক্ষতি হবে অনেকে এখানে কষ্ট পাবে এই যে পর দুঃখে দুঃখী আপনার কাছে কিছুই নেই কিন্তু আপনার মনটা অনেক বড় মানুষের ধন দিয়ে বিচার হয় না জ্ঞান দিয়ে বিচার হয় না তার চাল চলন দিয়ে বিচার হয় চরিত্র দিয়ে বিচার হয় এই জন্য আমি আপনাকে বেছে নিলাম যে আপনি একমাত্র আমার প্রভুর সেবাটা ভালো মতো করতে পারবেন এবং আমি প্রভুর সেবা যদি ভালো হয় তাহলে আমার মনে শান্তি আসবে কারণ আমার একার পক্ষে আমি পারছি না আপনি কৃপা করে প্রভুর সেবার জন্য দায়িত্বটা নিন তখন লোকটি বলল রাস্তায় পরে থাকে কাটা কাকর আর হোচট খাওয়ার মতো ইট পাথরের টুকরা সরিয়ে দেওয়া কি প্রতিটি মানুষের অবশ্যই কর্তব্য আমি তো সেটুক করেছি মাত্র আমার কর্তব্য হিসেবে করেছি আপনি আমাকে এত বড় ভাবে দেখছেন কেন আমার মধ্যে কোনো ভালো গুণ নেই দেখুন বুঝতে পারছেন কি মানুষের উন্নত ব্যক্তির লক্ষণ কি রকম তারপরেও তিনি বলছেন দেখুন আপনি ভালো করে চিন্তা করুন আমাকে এইভাবে সিলেক্ট করবেন না আপনি আমাকে ভালো লোকের মধ্যে রাখবেন না আমি যদি ভালো হতাম তাহলে আমি ভালোভাবে দশজনের মধ্যে চলতে পারতাম দেখুন আমার কিছুই নেই তখন আচ্ছা বলুন তো আপনি মন্দিরের দিকে আসছিলেন কেন আপনি সঠিক ভাবে আমাকে উত্তরটা দিন কেন আসছিলেন বলছে আমার কিছুই নেই কিন্তু আমার কাছে একজনই আছে সে হচ্ছে আমার কৃষ্ণ এই জন্য তার আমি দেখার জন্য আসি এখানে বলছেন এই এটাই করবেন আর কিছু নাই আপনি শুধু তাকে দেখবেন তাকে খাওয়াবেন তাকে পড়াবেন তাকে ড্রেসিং করবেন এই সেবাটুকু করুন আপনি যে জন্য আসছেন আপনি এখানে থাকবেন আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না আপনি এখানে থাকুন আপনি সেই আপনি আপনাকে এই জগতে কেউ নেই আপনার আপনার কাছে একমাত্র প্রভুই আছে সেই প্রভুকে সেবা করুন আর কিছু আমি চাই না আমার আপনাকে দরকার তারপরে মালিকের কথা শুনি যখন প্রভুর কথা বলছেন কৃষ্ণের কথা বলছেন তার সেবা যুক্ত হন এটা প্রভু চেয়েছেন আপনি কৃপা করে সেবাটা গ্রহণ করুন এই যে কথাগুলো শুনলো তখন সেটা কৃষ্ণের প্ল্যান হিসাবে এটা ভগবানের প্ল্যান হিসাবে সে মাথা মাথা করে সেটা সেবাটায় যুক্ত হয়ে এবং খুব সুন্দরভাবে মন্দিরে শ্রীবৃদ্ধি ভগবানের সেবা ভগবানকে দর্শন করে ভগবানের প্রসাদ পেয়ে সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে অঝুরে সবাই ভক্ত হতে চলল এত সুন্দর করে ভগবানের মন্দির চলছে তখন সবাই সুখী ওই এলাকায় ওই গ্রাম ওই প্রতিবেশী সবাই 
এর তো প্রশংসা সেই সেবকের এই জন্য বলছে আমাদের দাস হওয়া চাই কিন্তু দাসের মনোভাবটাও থাকা চাই বৃত্ত কোনোদিন বলে না আমার এই যোগ্যতা আছে তারা জানে যে আমার যদি জগতের প্রতি ওয়ান পার্সেন আসক্তি থাকে কৃষ্ণ আমার কাছে আসবে না এই জন্য সে তার আসক্তিটা সে জগতে থাকতে পারে সবকিছু করতে পারে গোপীরা ভগবানের সেবার জন্য কত আসক্তি তাদের কিন্তু তারা আছে সংসারে গোপীবালকরা তাদের পারিবারিক কিছু ছিল না দই মাখন ছিল না কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে তাও কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য সঙ্গ দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে চুরি করতে যায় কত যেমন এই আমাদের রঘুদাস ভগবান কাঁঠাল চুরি করা খাওয়ার ইচ্ছা সেজন্য গিয়ে আবার তাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে কাঁঠালটা ফেললে আরো চোর বানিয়ে দিল রঘুদাস জেনেছে তারপরে সে কৃষ্ণের প্রতি একবার মনে পেল প্রভু এটাতে যদি খুশি হয়েছে আমি কি করা যায় বলুন প্রভু যদি এটাকে যদি আমাকে যদি এরকম যদি বদনামের মধ্যে ঠেলে দিয়ে যদি খুশি হয় আনন্দ পায় এই আনন্দ পাওয়ার জন্য তো আমি তার সঙ্গে সাথ দিচ্ছি তাতে আমি খুশি আমার কোনো অসুবিধা নেই কত উন্নত শ্রী প্রভাত এখানে আজকে অনেক কিছু দিয়েছেন প্রকৃত ভক্ত বা মহাত্মা কাউকে জাগতিক কোনো কিছু দান করেন না কেননা তিনি জাগতিক ধন সম্পদ ইতিমধ্যে ত্যাগ করেছেন তার কাছে জাগতিক কিছু নেই অকিঞ্চন অকিঞ্চন মানে নির্দন তার কাছে কোনো ধন নেই জাগতিক কিছু দেওয়ার মতো নেই তার কাছে কি আছে পারমাত্মিক ধন সে যাকে থেকে তাকে দেখে বলবে পেরিয়ে এত হরিনাম করো না কৃষ্ণ বলো না সে যাকে থেকে কৃষ্ণ কথা বলবে তার কাছে জাগতে কিছু নেই আমার কাছে কিছু নেই আমি দিতে পারবো না সনাতন গোস্বামী কাছে যেরকম জীবন ঠাকুর দিয়েছিলেন মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন তাকে পাঠিয়েছেন জীবন ঠাকুরকে সনাতনের কাছে সে পরশমনে দিয়েছেন নিজে গ্রহণ করেন তারপর সে আবার এসে বলছেন তুমি কেন নাও নি বাবা আমাকে কেন দিয়ে দিলে নিশ্চয় তোমার কাছে আরো বড় কোনো ধন আছে সেটা দাও এখন তাকে পারমাত্মিক ধন দিলেন বলে নাম দিয়ে দিয়েছেন এই জন্য আমরা সেরকম সদ্গুরু খুঁজে বের করব যারা জাগতিক কিছু দিবে না আমাদেরকে কৃষ্ণ প্রেম ধন দিবেন সেই কৃষ্ণ প্রেম ধন পাওয়ার জন্য আমরা তাদের পিছনে সদ্গুরুর পিছনে শুদ্ধ ভক্তের পিছনে বৈষ্ণবদের পিছনে ধাবিত হব কৃষ্ণ দন পাইবার আসে দায়ী তব পাচে পাচে দায়ী তব পাচে পাচে কৃষ্ণ ধন পাইবার আসে দায়ী তব পাচে পাচে এজন্য আমরা বৈষ্ণবদের সঙ্গ করব কি আশায় কৃষ্ণ ধন পাওয়ার জন্য কৃষ্ণ সেবার ও প্রেম ধন পাওয়ার জন্য সেবার ও প্রেম যেন আমাদের মধ্যে হ্যাঁ সেই প্রবল তীব্রভাবে জাগে তার জন্য আমরা ভক্ত সঙ্গে করব তাই ভক্ত সঙ্গে গিয়ে আমাদের কি হবে আমাদের এই জড় জগতে যতটা ভক্ত দুর্দশা পূর্ণ জড় শরীরের বন্ধনে আমরা আবদ্ধ আছি সেইটাকে আমরা এইসব অনর্থ গুলো থেকে যখন বেরিয়ে আসতে পারবো এটাকে তখন প্রকৃত উন্নতি বলবে জড় জাগতিক যেগুলো আমাদেরকে বন্ধন আবদ্ধ করে রাখে সেগুলো উন্নতি যদি আমরা বলি ও আই এম ভেরি ফাইন ইজ নাথিং প্রভু বাড়িটা হয়ে গেল আর একটা জায়গা কিনেছি হ্যাঁ ছেলের জন্য একটা বানাবো আর একটা জায়গা কথা কথা চলছে এটা মেয়ের জন্য বানাবো ও গুলি নিয়ে সারাদিন পরে আছে কৃষ্ণ একবারে বলছে না যে আমি ভগবানের জন্য দুই কাটা জমি কিনে মন্দির করব আপনি আমাকে হেল্প করুন বা ভগবানের জন্য প্রচার করব এটা সেন্টার করার চেষ্টা করছি এইভাবে আমরা শুদ্ধ ভক্তদের এগুলি হচ্ছে প্রকৃত কার্যকলাপ কেননা তারা ভগবানের গুণ মহিনা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করে না যেহেতু ভগবান হচ্ছেন ভক্তের সম্পদ 
এবং ভক্ত হচ্ছেন ভগবান সম্পদ তাই ভক্তগণ অবশ্যই জড় প্রকৃতির গুণের অতীত সেটি হচ্ছে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত এই প্রকার অনন্য ভক্তগণ কর্ম মিশ্র ভক্তি এবং জ্ঞান মিশ্র ভক্ত থেকে ভিন্ন দেবতারা ভগবানের ভক্ত জ্ঞানীরাও ভগবানের ভক্ত দেবতারা হচ্ছে কর্ম মিশ্র ভক্ত এদের থেকে অনেক উন্নত যে শুদ্ধ ভক্ত আর দেবতারা তাদের সঙ্গে পাওয়ার জন্য এই কলি যুগে এখানে মনুষ্য রূপে তারা পৃথিবীতে অবতরণ করেন সঙ্গ পাওয়ার জন্য শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে পাওয়া যায় না এই হচ্ছে কলি যুগ ধন্য ভক্তের সঙ্গে পাওয়ার জন্য তারা এখানে চলে আসেন এই কর্ম মিশ্র ভক্ত শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে পাওয়ার জন্য চলে আসেন এখানে ভগবানকে আত্মারাম বলে সম্বোধন করেছেন কেন ভগবান হচ্ছেন আত্মারাম তার কারো কাছ থেকে কিছু নেওয়ার বা কিছু দেওয়ার কিছু নেই সে স্বয়ং সম্পূর্ণ হ্যাঁ তিনি হচ্ছেন আত্মারাম ভগবানের লীলাকে কখনো জনজাগতিক কার্যকলাপ বলে ভক্তরা মনে করেন না যারা নাস্তিক যারা মায়াবাদী যারা অদ্বৈতবাদী যারা নিজেদের ভগবান বলে মনে করেন ভগবানের অস্তিত্ব লীন হয়ে যেতে চান হ্যাঁ তারাই মনে করে এই কৃষ্ণ এসব নাটক হ্যাঁ এটা গুরুত্ব দেন কিন্তু ভক্তরা এটাকে অপ্রাকৃত স্তরে গ্রহণ করেন ভগবানের চিন্ময় লীলায় প্রবেশ করেন তারা ভগবানের লীলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন যারা যখন জগত থেকে তারা ভগবানী কৃষ্ণ প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে যখন ভগবত ধামে চলে যাবেন তখন সেখানে তারা ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা অংশগ্রহণ করতে পারে এই জন্য প্রভুপদ আমাদের জন্য কত সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন আমরা যদি তার এই ছত্রছায় থেকে একটু চিন্তা করি যে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে একটু সিনসিয়ার হতে হবে হরে কৃষ্ণ কোন সময় যারা যারা আছে হ্যান্ডরাইজ করুন নিয়ে বিভিন্ন যাব অথবা পাপ যাব নরকের জন্য তো খালি হাতে যাচ্ছি না পাপ ও সুখগুলো নিয়েই যাব তো এইটা আমি মনে করছি তো অপরাধ হলো ক্ষমা করে দিল আমাদের মাধুরী রাওয়াত মাতা জি হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রভু প্রণাম আপনার সর্বোত্তম মঙ্গল প্রভু জয় শ্রী প্রভাত পূজা তো প্রভু আমরা হচ্ছে কলিগত জীব আমাদের মধ্যে যে ছয় বেগ আছে সেই বেগটা যদি আমরা দমন করতে পারি তাহলে আমরা ভগবানকে ভালোবাসতে পারবো এবং ভগবানও আমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং ভগবান হচ্ছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমরা এই জড় জগতের যে সম্পদ কি তার থেকে যখন দূরে থাকতে পারি হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু পাচ্ছি না সাউন্ড আর অন করুন ওকে আমার পরে শুনছি কে আমার তা শ্রী হরে কৃষ্ণ শোনা যাচ্ছে প্রভু হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে 
প্রভু আপনার মঙ্গল হোক তো আজকে আপনার অমৃতময় বাণী ছন্দে লিখেছি কিন্তু সেটা আমি পরে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে আমি পাঠাবো প্রভু ক্ষমা করবেন আমাকে প্রভু ক্ষমা করবেন আমায় আর আজকে যে মূল বিষয় যে পর দুঃখে যেন দুঃখী হতে পারি এই কিপাটুকু করবেন আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী সব দিতে হবে এটুকু জানি সমস্ত সমস্তটাই যেন মন প্রাণ সমস্ত আপনার সেবার রাখতে পারি কারণ ভগবানকে জানা পাওয়া সে আপনার মধ্যে দিয়ে প্রণাম প্রভু আসছে না প্রভু সাম অন্য ফোন নাই পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করে জ্ঞান জ্ঞান মিশ্র ভক্ত হতে হবে কর্ম মিশ্র ভক্ত হওয়ার থেকে বেশি এত ডিস্টার্ব হচ্ছে আমারটা যেন একটু বেশি ডিস্টার্ব হচ্ছে আসেন বউ মনমোহন বউ ভিডিও অন করো না ভিডিও অফ করো অন করুন ভিডিও অফ করে তারপরে অন করুন কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কার্তিক মন্ডল বাবু হরে কৃষ্ণ বাবু প্রণাম শোনা যাচ্ছে বাবু হ্যাঁ ঠিক আছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রণাম আমার তো এখানেই শেষ করছি আমি বিরাম নিচ্ছি আপনারা আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি জয় শ্রীমদ ভাগবতম কি জয় শ্রী প্রভুপাত কি জয় গুরু মহারাজ কি জয় সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন ভগবত পেয়ে গিয়ে যাবেন আয় অধম যেন একটু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবেন যেন আপনাদের সেবা করে যেতে পারে জয় শ্রী প্রভুপাত